。欢迎回到我的频道，今天我们来聊眼部产品。我想，大部分人都会有这样的感觉：我们一直很用心的用眼霜，甚至于很多是价格不菲的眼部产品。但实际上，随着年龄的增长，我们眼部的改善呢，却非常的微小。我身边其实也有很多人无法坚持去用眼部产品，甚至于本身很在意保养的人，也会在眼部保养这块松懈。对于十八岁就开始用眼霜的我来说，无可否认的是，现在眼下的这种细纹是可以肉眼可见的。但我也庆幸一直坚持使用，对比那些从未重视眼部保养的人，我现在目前的眼部状态还是满意的。今天要介绍的呢是三组眼部的产品，每组都是眼精华加眼霜的组合，依旧会在。视频的最后给大家演示一下如何涂抹眼霜。那么就从第一组杰森贝克百分之十六胜肽眼精华以及姆库纳的眼霜开始说起。提到杰森贝克的这个品牌呢，它真的是十几年前的老网红了。我第一次购买他们家的产品呢，还是在零八年，那个时候根本没有什么胜肽的概念。像如今百分之十六胜肽的添加，已经是很多品牌在做的事情了。零四年就选用胜肽作为抗衰老保养品的成分是非常具备划时代意义的，也能感受到美国本土药妆在配方用料上的大胆。其实之后的几年我也陆续复购过他们家的产品，但如今这些都是模糊的记忆了。而杰森贝克这个品牌也早已停产。去年我偶然在某宝上搜到了没有过期的这个眼精华，以及我以前非常喜欢的抗皱精华乳。眼精华的这个质地呢是这种啫喱状，无论你来回揉搓都不会出现任何的搓泥现象，非常水润，延展性极佳。我想，这才是眼部精华该有的样子。毕竟，人家十几年前就做出来这样的产品，而且三十毫升才售价两百多人民币。作为记忆中的先端网红，它的用料也是绝不含糊的。曾经 ，DMAE 这种紧致抗炎的成分还不是普及，与百分之十六胜肽一起组合作用于眼下的细纹以及鱼尾纹，各种可以促进眼周血液循环，可以针对浮肿和黑眼圈问题的植物萃取。所以，这一瓶其实算得上是一款全效的眼部打底精华，即便。放在现在也是可以秒杀很多品牌的。我用它来搭配之前介绍过的姆库纳的粉色这款 A 值眼霜，二十克的大容量包装非常耐用，滋润度不错，吸收也很好，添加了低浓度的视黄醇乙酸酯，温和的同时长效呵护眼周，两者组合作用真正实现从质地、成分、性价比的完美融合。第二组是我之前在视黄醇单元介绍过的瑞典品牌 v e r s o 拥有八倍视黄醇专利，视黄酸、视黄酯可以直接分解成。A 酸跟 A 酯立刻起效和逐步起效同步进行，效果好且刺激性低。这种方便的按压设计，水感薄透的乳液质地，从挤出的量就可以看得出来，眼部产品真的是需要足量去使用的。这款眼部精华尽管有专利，白天也可以使用，但是对于从来没有使用过 A 醇的小伙伴，还是建议你两三天使用一次，逐步耐受的。在去年的开箱视频就已经提到过，我当时同期购入了这款五号眼霜，之后也有小伙伴留言想听我说一下这个眼霜的使用感。不过直到上个月呢，我才开始使用这款眼霜，正好给大家来做一个反馈。眼霜是看似清爽的这种凝霜状质地，的确吸收很快，但是滋润度足够，且没有油腻。感，之前提到我购入这款眼霜呢，有点小失望，因为它并没有用到它的八倍视黄醇专利。但其实这么做也许就是品牌的考量，眼霜用到了大量的神经酰胺酵母的提取物，在保湿的同时修复屏障，并且促进透明质酸的生成。上个视频提到了我最近有一点屏障受损在两颊的这个区域，而在此之前呢，我一直都是有在使用 v e r s o 的眼部产品，强效的眼精华搭配舒缓的眼霜，并没有出现敏感加重和刺激的状况，两者很好。好的，体现了相辅相成的作用，非常契合。其实，通常眼部精华有好的价格呢，我就会买了囤着，造成我手上现在有以前的这种超大的包装和现在改良之后的小盒子包装。疫情间，大家可能也都发现了，并非六幺八、双十一才会有好价格，日常其实也会有不错的价格。虽然这两个产品是一样的，只不过是换了包装，但是随着保养品的内卷呢，成分更新换代也是很平常的，就会造成你原本的旧版还没有用。新版又出现了。所以真的比较不建议大家囤太多货，尤其是 A 醇类的产品。最后一组呢是更加具备贵妇感的 Spy 去浮肿黑眼圈精华，以及 La p a r i 的这款纯硒鱼子紧致湿润眼霜。虽然眼精华呢是来自西班牙的小众贵妇品牌，但是如果你跟我一样买的是这种四毫升的中药，其实很便宜
。使用之前呢，需要摇一摇，做成了这种滚珠的设计，非常的方便涂抹。可以看得出来，它的这个质地呢，带有鎏金的色彩，很符合贵妇的喜好。不过作为一款眼精华来说，我觉得它的滋润度上有些单薄。从它的成分跟定位上可以看出，是一款更加适合日间的眼部精华，因为它主要针对的是眼部的浮肿问题，特别是针对水分跟脂肪堆积造成的这种浮肿问题。个人而言，因为眼睛不是很大，也不太有浮肿的现象，所以更加推荐有泡泡眼问题的人可以拿它试一下。记得动作一定轻柔，只在眼眶骨的周围去涂抹。成分上用到了十种天然排水的植物萃取，比如葡萄籽、绿茶、咖啡因等等。还有用到四重胜肽，在改善眼周血液循环、紧致眼周方面呢，都有发挥作用。比如说，很多眼部产品都会用于消水肿，针对黑眼圈、眼袋问题的成分乙酰基四肽。他们家比较特色的呢，是用到了小分子的乙己维 C 粉末，在初次使用的时候进行混合，可以保证它的活性，达到更好的抗氧化的效果。不过这个便宜的中药呢，是。是在事先就混合好的，而且必须在六个月内使用完。我想这也是为什么我用起来感觉效果一般的原因吧。一直以来呢，拉帕瑞都是连成分派达人都无法去挑剔的这么一个贵妇品牌，因为它背靠严谨又内卷的德国拜尔斯道夫美妆集团，所以莱伯尼的成分一直可圈可点。这个新版的白鱼子眼霜从包装上呢，就比旧版呢要华丽非常多，直接照搬了同款面霜的设计，而且它的挑棒呢也变得。非常有质感，沉甸甸的金属跟陶瓷的组合。按压设计的好处呢，就是精准用量；缺点呢，就是一定会有残量在这里头取不出来，造成浪费。新版的这个质地呢，我觉得比旧版要再滋润一点。个人觉得呢，是没有旧版白鱼子来的柔润。新版的质地呢，其实更加接近蓝鱼子眼霜的质地。不过无论是白鱼子还是蓝鱼子，在质地上我都是觉得不错的。我习惯在专柜试眼霜的时候呢，直接涂抹在虎口处。因为这边的纹路跟眼下的细纹呢是非常的接近，很方便用来检验持久的滋润度和渗透力。看似厚实的质地，其实非常好推开，而且渗透吸收后呢，是有很好的充盈感。更新后的白鱼子眼霜呢，我觉得有明显的发热感。第一次使用呢，我还以为是过敏了，事实上用到如今呢，并没有发现任何的过敏现象。吸收之后呢，变成恰到好处的油润感，深度且持久的滋润度呢，才能有利于细纹的淡化。整体来说，唇膏还是更加针对眼周的细腻跟亮白感。之前有看到达人说，拜尔斯道。道夫集团的史上最强美白成分泰密多，以前就悄悄地用在白鱼子的。眼霜中，但实际上这个更新的版本呢，我在成分表上好像并没有发现。倒是有一个官方宣称的卓效亮白因子，可以通过改善眼部肌肤对光的反射，来达到一个亮白的效果。比起当家宣称一点点就可以发挥功效，所以排在成分表非常靠后的鲟鱼子精华，这里面呢也是有添加大量的有效成分的，比如说抗氧化抗衰的氢化软磷脂生育酚，贵妇精华最喜欢的合欢树皮萃取抗糖。抗抗氧化，各种渗透的组合运用呢，也达到了刺激胶原新生、紧致胶原的作用。尽管美白方面是重点，但是二十毫升售价四千九百人民币的价位呢，注定的它是兼具抗老、紧致功效的。这 La p a r i 这种级别的护肤品呢，无疑是最成功的百货店商业产品。即便明星再有别的品牌的代言在身，也会大量购入这个品牌。接下来呢，就用 La p a r i 的白鱼子眼霜呢，做一个涂抹的示范，取出适量的眼霜。分成两个部分，你可以用传统点按的方式平铺在眼下，也可以像我这样直接轻轻的推开，然后将一点点的余量带到眼眶骨上。整个上眼皮其实是不需要涂眼霜的，只需要紧致眼轮杂肌。眼眶骨的周围呢才是重点。眼部产品呢之所以要足量使用，是因为不仅仅针对的是眼下的细纹，除了我们比较在意的鱼尾纹，整个太阳穴的部分呢，眼下颧骨旁边这个未来会有眼袋的部分呢，也是重点。所以整个这一块的区域其实是很大的，全部都必须照顾到。眼霜涂抹完毕之后呢，我还是习惯搓热双手进行按压。产品本身的温热感加上手掌温度的加成，更加有促进血液循环的作用。用附带的磁珠按摩棒，由内眼角开始进行眼眶按摩，最后再回到内眼角处，沿着鼻梁轻轻按摩。
帮助去除眼周的浮肿。当然，最后的这个磁珠按摩棒的步骤呢，我个人认为不一定非要做，因为比起它的功效，它更多的呢是一种。仪式感，眼精华的涂抹呢和眼霜大同小异，这里我就不做演示了。眼霜在涂抹的过程中，最重要的呢就是要轻柔，毕竟眼周肌肤是非常脆弱的，蛮力造成拉扯呢反而得不偿失。好，以上就是今天的全部内容了。如果你喜欢我的内容呢，就请点赞并继续关注吧。感谢你的收看。